Good morning students. Beta today's date is 27th April 2021 and today's day is Tuesday. So we are continuing our chapter number 1 of grammar that is the sentence. Yesterday we have done various clauses and exercises as well. So today we are going to start kinds of sentences according to structure. Beta there are different uh, sorry kinds of sentences according to function. There are different types of sentences. In first sentence the first type of the sentence is declarative sentence. The declare what is the meaning of declarative sentence? These sentences state some facts. They are also called assertive sentence. जो first type है बेटा sentence की declarative sentence इनको हम assertive sentence भी बोलते हैं जिसमें simple बिल्कुल sentence होता है और आपको सीधा meaning clear किया जाता है We put a full stop at the end of declarative sentence. इसके end पर हम full stop लगाते हैं बहुत simple sentence होता है जो हम normal बात करते हैं That is for example I study in class सेवेंथ रवि लाइक्स टू प्ले क्रिकेट महिमा इज क्लियरिंग हर कार मतलब आपको यहाँ पर सब कुछ क्लियर हो रहा है सेंस भी क्लियर है और एंड किससे हो रहा है ये फुल स्टॉप से सो इट्स अ डेक्लरेटिव सेंटेंस डेक्लरेटिव सेंटेंसेज आर ऑफ टू काइंड अफर्मेटिव और पॉजिटिव एंड नेगेटिव दो तरह के होते हैं बेटा डेक्लरेटिव पॉजिटिव एंड नेगेटिव आई कैन प्ले द गिटार मैं गिटार प्ले कर सकता हूँ ये क्या है पॉजिटिव I cannot play the guitar. मैं गिटार प्ले नहीं कर सकता जहाँ पर नॉट आ जाता है वो क्या हो जाता है नेगेटिव सेंटेंस ओके सो नेक्स्ट टाइप इज इंटेरोगेटिव सेंटेंसेज इंटेरोगेटिव सेंटेंसेज आपने पहले भी किए हैं वो कौन से होते हैं जिसमें हम कोई क्वेश्चन पुट करते हैं जो डब्ल्यू एच वर्ड से कोई क्वेश्चन पुट किए जाते हैं उनको बोलते हैं इंटेरोगेटिव सेंटेंसेज द दी सेंटेंसेज आस्क क्वेश्चन वी पुट अ क्वेश्चन मार्क एट द एंड ऑफ द इंटेरोगेटिव सेंटेंस For example, when will you come to Delhi? Did you like the film? जिसमें question put किया जाता है और question mark लगाया जाता है last पे वो होते हैं interrogative sentences. Interrogative are of four kinds. ये four kinds के होते हैं सबसे पहले yes no मतलब are you American? No I am not. Do you like ice cream? Yes I do. दूसरे होते हैं ये डब्ल्यू एच क्वेश्चन जो वॉट वेन वेयर वाई हाउ विच वो हुज होम डब्ल्यू एच से स्टार्ट किए जाते हैं ठीक है जैसे वॉट इज़ योर नेम वेर डू यू लिव फाइन सो नेक्स्ट पार्ट इज टैग क्वेश्चन जो इंटेरोगेटिव में सी पार्ट है वो है टैग क्वेश्चन वो कैसे होते हैं टैग क्वेश्चन आर इंटेरोगेटिव फ्रेगमेंट्स दैट आर एडेड एट द एंड ऑफ अ डिक्लेटिव और एन इम्पेरेटिव सेंटेंस टू फॉर्म क्वेश्चन जैसे कि Your pet loves you, doesn't it? मतलब हम एक पूरा सेंटेंस बोल देते हैं उसके बाद वो क्वेश्चन पुट किया जाता है कि आपका पेट आपको प्यार करता है क्या सच में करता है मतलब जब आप टैग कर देते हो किसी चीज़ को एक सेंटेंस कंप्लीट किया बाद में उसको टैग किया कि सच में ऐसे चॉइस क्वेश्चन आर नेक्स्ट इज चॉइस क्वेश्चन चॉइस क्वेश्चन आर क्वेश्चन दैट प्रोवाइड अ चॉइस जिसमें आपके पास चॉइस होती है द आंसर टू द चॉइस क्वेश्चन इज इन द इट्स क्वेश्चन इट सेल्फ क्वेश्चन में ही इसका आंसर होता है जैसे फॉर एग्जाम्पल वुड यू लाइक टू गो टू सिंगापुर और बाली मतलब इसमें आपको बताया गया है कि आप सिंगापुर और बाली जाना पसंद करेंगे ठीक है ये चॉइस क्वेश्चन है सिंगापुर या फिर बाली ओके okay? नेक्स्ट इज इम्पेरेटिव सेंटेंसेज इम्पेरेटिव सेंटेंसेज बेटा कौन से होते हैं दी सेंटेंसेज एक्सप्रेस अ रिक्वेस्ट अ कमांड और अ पीस ऑफ एडवाइस जिसमें हम किसी को रिक्वेस्ट करते हैं कोई कमांड देते हैं कोई ऑर्डर देते हैं या फिर किसी को कोई सजेशन देते हैं सलाह देते हैं एडवाइस देते हैं फॉर एग्जाम्पल ओबे योर पेरेंट्स एंड योर टीचर्स ये हमने किसी को एडवाइस दी प्लीज मेक सम कॉफ़ी फॉर मी रिक्वेस्ट हुआ You may take the metro up to Rajiv Chowk. ये भी एडवाइज़ है तो ये चीज़ें क्या होती हैं इम्पेरेटिव सेंटेंस के अंडर आती हैं नेक्स्ट इज एक्सक्लामेटरी सेंटेंसेज एक्सक्लामेटरी सेंटेंसेज कौन से होते हैं जो हमें दी सेंटेंसेज एक्सप्रेस सडन इमोशन एंड फीलिंग्स अचानक जो हमारे मन में फीलिंग आ जाती है या सरप्राइजिंगली कुछ हम देख लेते हैं ठीक है सडन मीन्स होता है अचानक ठीक है उसको बोलते हैं एक्सक्लामेटरी सेंटेंस और ये किससे एंड होते हैं एक्सक्लामेटरी मार्क लगाया जाता है इसके एंड पर फॉर एग्ज़ाम्पल वॉट अ लवली आइडिया इट इज़ मतलब हमें बहुत खुशी हुई सडन एकदम से हमने जब सुना तो हमें काफ़ी सरप्राइजिंगली लगा अच्छा लगा हाउ ब्यूटिफुल द पैरेट इज़ कितना ब्यूटिफुल है पैरेट एकदम से रिएक्शन निकला हमें देख कर ओके सो दीज आर द टाइप्स ऑफ सेंटेंसेज अकॉर्डिंग टू फंक्शन कौन कौन सी टाइप्स हैं फर्स्ट इज डेक्लरेटिव 
sentence next is interrogative sentences third is imperative sentences fourth is exclamatory sentences so here is one exercise for you to identify the types of sentences and this you have to do by your own baki aapko main pdf bhi bhej dungi aapko wo bhi usse dekh kar karna hai uh now turn on the page on page number 6 there are another kinds of sentences according to structure abhi humne function ke according padhe the four types ab hum padhenge structure ke according jo hai iski kitni types hain three types hain first is simple sentence simple sentence mein kya aata hai beta a simple sentence has only one independent clause it has a subject and a verb and conveys complete sense सिंपल सेंटेंस में क्या है बेटा सिर्फ एक इंडिपेंडेंट क्लॉज होता है हम पढ़ के आए ना इंडिपेंडेंट क्लॉज कौन सा होता है सो देयर इज ओनली वन इंडिपेंडेंट क्लॉज इट हैज़ अ सब्जेक्ट एंड अ वर्ब दोनों चीज़ें पाई जाती हैं सेंटेंस में एक सब्जेक्ट भी और एक वर्ब भी और सेंटेंस क्या है बिल्कुल एकदम अच्छे से जो है कंप्लीट सेंस कन्वे करता है जैसे एग्जाम्पल क्या है आई एम हैप्पी शी इज़ लर्निंग टू स्विम फादर बॉट एन न्यू कार इसमें क्या है बेटा आपको सेंस भी क्लियर है सेंटेंस भी कम्प्लीट है इसलिए इसको बोला जाता है सिंपल सेंटेंस ओके नेक्स्ट इज कंपाउंड सेंटेंसेस अ कंपाउंड सेंटेंस हैज टू और मोर इंडिपेंडेंट क्लॉजेज द इंडिपेंडेंट क्लॉजेज आर ज्वाइंड बाई कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन कंपाउंड सेंटेंस में क्या होता है दो या दो से ज़्यादा इंडिपेंडेंट क्लॉजेज होते हैं मेन क्लॉज जो होते हैं एक सेंटेंस में दो या दो से ज़्यादा पाए जाते हैं और उनको ज्वाइन किसके साथ किया जाता है कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन के साथ और वो कौन कौन सी कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन जैसे कि फॉर एंड नॉर बट और येट और सो ठीक है एग्जाम्पल आपको दिया हुआ देखो आई लाइक टी मुझे चाय पसंद है बट शी लाइक्स कॉफ़ी दो हो गए इंडिपेंडेंट क्लॉजेज She was tired, so she went off to sleep. इसमें क्या है देखो but लगाया गया first sentence में second में so लगाया गया She went to the station and bought tickets for the ट्री uh, trip. And इसमें भी conjunction लगाया गया तो ये क्या हो गए हैं compound sentences जिसमें conjunction लगा कर दो या दो से ज़्यादा independent clauses को join किया जाता है उसको बोलते हैं compound sentences. Okay? Now number थ्री is complex sentences. A complex sentence has an independent clause and one or more dependent clause. Complex sentence में क्या होता है एक independent clause होता है और एक या एक से ज़्यादा dependent clauses होते हैं Compound में क्या थे दो या दो से ज़्यादा independent clause और इसमें क्या है एक या एक से ज़्यादा dependent clause. The two clauses are joined by subordinating conjunction. अब इसमें ऊपर वाले में compound में किससे कम कम्बाइन किया था हमने कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से इसको हम ज्वाइन करेंगे सबॉर्डिनेटिंग कंजंक्शन से जो होती हैं बिकॉज दैट वेन अंटिल दो ऑल दो और वाइल और इसका एग्जाम्पल क्या है शी वेंट आउट फॉर अ वॉक ऑल दो इट वॉज रेनिंग शी वेंट आउट फॉर अ वॉक वो बाहर सैर के लिए गई जबकि बारिश भी हो रही थी ऑल दो लगा दिया साथ में मैरी लेफ्ट अर्ली She, uh, because she had to catch a flight early in the morning the train had left before i reached the sentence uh, station so ye teeno sentences mein beta subordinating conjunction lagaya gaya hai sentence ko complete karne ke liye first mein although second mein because and third mein before to isko kya bolte hain complex sentences iske baad beta aapke paas complex sentences ki ek uh, simple complex aur compound uh, iski exercises hain jo aap isko acche se complete karoge okay class so uh, our chapter is now completed if you are having any doubt usko acche se padhna hai video ko acche se sunenge agar aapko koi bhi doubt lagta hai then do ask me it clearly uh, till then uh, just have a look on your back exercises as well of your previous video also so uh, that's it for today and thank you